Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di aluminium channel Channel referensi para penrajin aluminium Kali ini saya akan berbagi tentang cara pembuatan Jendela geser Jendela geser seperti ini Teman-teman Kita mulai dari bahan-bahan dulu Bahan apa saja yang dipakai Ini M saya pakai 4 inci untuk tiang sebenarnya open back juga bisa hanya kebetulan stok lagi kosong jadi saya pakai M ini rel sampingnya rel samping sliding ada dua kiri dan kanan ini untuk rel atas Yang satunya rel bawah ini rel bawahnya teman-teman ini contoh profil model rel bawah rel bawah sliding ini tiang bingkainya bingkai yang di samping kiri kanan saya pakai tiang sliding biasa Ini untuk tiang bingkai yang di tengah yang ketemu. Ini saya pakai sliding kait. Ini teman-teman, ini saya sudah coak. Ada dua. Karena jendela sliding pakai dua daun. Ini untuk ambang atas, saya pakai tiang sliding. Sedangkan ini tiang ambang bawah bawah. Ambang bawah. Ini roda sledingnya sendiri. Saya pakai empat buah. Ini kuping gajah untuk kuncinya, grendel. Sekarang kita rakit kusengnya. Ini sudah pasang spikot. Sekarang kita rangkai. Jadi kita rakit kusen dulu terlebih dahulu. Ini saya pakai M karena nanti yang tengahnya untuk tempat kaca itu tertutup sama rel dan rel samping sekarang kita pasang rel sampingnya dulu sepanjang setinggi tiang ini ini saya pasang tidak pas di pinggir Tujuannya supaya air yang merembes dari tembok tidak langsung masuk ke dalam Untuk mengantisipasi bocor teman-teman Kita sekerup Cukup 3 karena tingginya ini tidak terlalu tinggi Sekitar 120 cm Sekarang yang sebelahnya, sebelah kiri Kita pasang juga rel samping Jadi rel sampingnya ini satu menghadap di luar, satu menghadap ke dalam Profilnya bagian dalam satu, yang satunya bagian luar Sekarang rel bawah 
ini posisinya di bagian dalam rel samping kita sekrup bagian pinggirnya supaya tidak mentok di daun jendelanya nanti teman-teman yang baru gabung silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya Sekarang rel atas kita pasang Ini posisinya sama di dalam rel samping Kita sekrup juga teman-teman Sekarang ini kusen yang kita sudah rakit dan sudah dipasangi rel samping, rel bawah dengan rel atas. Sekarang kita rakit daun jendelanya. Ini tiang sliding kaitnya kita sudah bagian atas kita pasangkan spikot. Bagian dalamnya kita coak ini bagian bawahnya kita coak juga ya, jadi begini nanti teman-teman posisi rel ambang bawah di sini ada dua lubang satu untuk lubang sekrup satu untuk lubang setelan roda teman-teman ini model rodanya teman-teman jadi begitu nanti posisinya teman-teman ini sekrupnya untuk setelan rodanya naik turun jadi tiang untuk empat tiang bingkai jendelanya kita cok di bawahnya seperti ini semua ini nanti yang bagian tengah yang baku kait bagian bawah kita cok juga tempat rel rel bawah nanti masuk di situ ini ada dua lubang bagian luar kita pakai mata bor 8 agar obeng bisa masuk situ ini juga sudah dicoak kenapa dicoak karena rel ambang bawah dia lebih kecil jadi kita masukkan di bagian dalam tiang supaya rodanya juga tidak kelihatan ini ambang bawah kita coak agar pas masuk roda tidak nongol begitu teman-teman dia langsung rata posisi rodanya begini nanti jadi dia langsung masuk begitu tidak timbul teman-teman jadi pemasangan lebih rapi
ini kita tidak perlu pakai spikot di tiangnya karena ambang bawah sudah ada lubang sekrup sendiri posisinya dia seperti ini teman-teman Sekarang waktunya kita rangkai daun jendelanya. Ini tadi yang sudah dipasangkan spikot, sekarang kita sambung semua. Kita mulai dari ambang atas, pemasangan ambang atas. Sekarang bagian roda, ambang bawah kita pasang juga. Ini ambang bawahnya teman-teman. Sekarang kita masukkan rodanya ke dalam ambang bawah Baru kita gabung dengan tiang pintunya Ini tiang bagian tengah sliding kait Kita pakai sekrup yang agak panjang Yang satu inci Ini langsung kita sekrup Sekarang yang bagian ujung satunya Kita pasang dulu rodanya Jadi lubang satunya itu untuk setelan rodanya teman-teman Sekarang kita pasang daunnya di kuseng Yang sebelumnya kita sudah pasangkan rel atas dan bawah Juga rel samping Ini dia proses untuk masukkan Memasang daun jendelanya Tinggal kita angkat baru cungkil sedikit rodanya supaya tidak tersangkut teman-teman di bagian rel bawah sekarang daun satunya selesai kita sudah pasang
sekarang hmm, daun jendela yang satunya ini kita masukkan dulu yang bagian atas kita dorong baru masukkan seperti ini teman-teman sudah selesai tinggal pemasangan kaca dan pemasangan di rumah konsumen untuk proses merakit sudah seperti ini sudah cukup selesai untuk rumus dan perhitungan silakan baca di deskripsi ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh